ya comienzan las peregrinaciones, esas multitudinarias, ojalá con todas las medidas de sanidad que vienen de lo que viene siendo San Luis Potosí, parte de Villa, Villa de Cos, todos esos lugares, así lo confirmó Monseñor Antonio Soto Guerrero. Bien, comienza el mes de febrero y afortunadamente comienza, aunque cuando estamos en una pandemia generalizada, en Fresnillo pues, estábamos en semáforo amarillo y esto va a permitir que muchas de las peregrinaciones que se tienen establecidas y estén apuntadas para venir, sobre todo de la región de acá de San Luis Potosí y parte de algunos municipios que confluyen con San Luis Potosí, que son de Zacatecas. Así lo dio a conocer un señor Antonio Soto Guerrero, quien es el rector del santuario. Ya mañana es febrero, comienzan las peregrinaciones de aquel lado del barril, sí, de todo eso. Sí, sí, sí. ¿Ya le han confirmado algunas? Ya, ya me han confirmado eh, varias. Miren, afortunadamente saben ustedes que hay un, una cosa novedosa, que en el municipio de Fresnillo estamos en semáforo amarillo, a pesar de que el estado sí, claro. está en naranja. Y se ha visto que con estas normas, con apretar los, todos los, los protocolos, esto va bajando y esto nos va a ayudar para que también los peregrinos con más confianza puedan venir. Pero ya, ya están todos... Este, ¿Cuándo estará la primera? Pre no sé eh, ahorita el 4 y el 5, 4 y 5 de febrero. Claro. ¿sí? Y luego después vienen otros del Barril, que ya despuesito, y luego ya ven ustedes Zacatón, y luego los de sí. Salitral, y ahí, ahí se van, se van todas. El, las... el mes de febrero es el mes de peregrinaciones nutridas. Nutridas. ¿Y saben qué? Fíjense, a pesar de que, de que hay, hay este, muchos peregrinos, que pues temen a la inseguridad, pero están ellos puestísimos para venirse. Llevan al jefe. Exactamente. Gracias, Padre. Gracias a ti. Dentro de las peregrinaciones que ya están confirmadas este próximo 4 de febrero es la de Salitral de Carrera San Luis Potosí. También se incluye específicamente la de Netzahualcoyot. Para el día 11, San Lucas o Campo Durango, y al 19 vendría San Pablo y Enrique Estrada. Para el 24, el Saucito. Sin embargo, estas son peregrinaciones que están confirmadas. Muchas de ellas llegan de facto como es de manera tradicional. Con imágenes de Julio César Castañón para B15 Noticieros, informó Humberto Cáceres.